നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുൽത്താൻ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നെയ്തു ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോയാ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സോയാ ചങ്ക്സ് ഞാനിങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കുതിർത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാനിങ്ങനെ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് കാരണം എനിക്കിതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ നിറയെ പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാലിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം പക്ഷേ അതൊക്കെ വല്ല ചിലവുള്ള പരിപാടിയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം തന്നെ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴുകി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എണ്ണ ഒരു പാനിൽ ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു കൂടി ഗ്രേവി മാതിരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സവോള കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു റോസ്റ്റഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ വേർഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഗ്രേവിയുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടികളാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എനിക്ക് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി അധികം ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നല്ല എരിവായി പോകും അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചില്ലേ കുതിർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് വലിയ സോയ ചങ്ക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളത് പോലെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ സോയ ചങ്ക്സ്
അപ്പം മസാലയൊക്കെ സോയ ചങ്ക്സിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല ഞാനൊരു ഡ്രൈ വേർഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സവോള കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിക്കാൻ ഒരു കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സെത്താൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു